Hi all, welcome to module 6 part 4 video lectures which mainly include retrofitting of structural components. So introduction, what is the definition of retrofitting? It says it is the modification of existing structures to make them more resistant to seismic activity, ground motion or soil failure due to earthquakes. Retrofitting the it is a technique. That is the technique that we existing structures in a resistant like seismic activity, ground motion, or soil failures and existing structures in a modify or technique in a retrofitting the varia. Retrofitting techniques are usually natural hazards like cyclones. Severe winds, thunderstorms, and affected buildings. We uh, will modify the UCM. But retrofitting keeps improvements to an existing building and decreasing the global capacity of the building. Next, we RCC structures mainly face the problems. That is the basis of retrofitting. Then there are no RCC structures and down the problems. First one is the structural members and down the damage. In the excessive loading of the RCC members are failure. In the case of design and construction, the errors are failure. In the case of a particular structure, the system is modified and the particular area is weak and failure. In the case of earthquake, the include the landslide, one the toiling seismic damage on the failure I poem, structural cracks on the failure I poem, illing a chloride sulfate penetration on the honeycombs and diet corrosion and diet failure I poem. Pitha Kiana RCC members usually at a carnana problems illing failures. Upon Namalini retrofitting Anu, reconstruction Anu with structure no porche nalad. We have a particular structure, existing structure, and we have to choose the retrofitting and reconstruction. Several factors depend on it. The first one is economic consideration. Second one is immediate type solution. We have to use the UCM. We have to use the main criteria. We have to Making buildings more suitable for intended use, then more energy efficient. Lowering related carbon emissions, then loads may be immediately applied, no curing time required or not, enhancement of strength to increase the durability. Any factors influencing the selection of uh, selection, that is whether we, 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 we need retrofitting or reconstruction. First one, cost of construction and maintenance. Second one, environmental aspects. Third one, clearance issues. Fourth one, magnitude of strength to be enhanced. Then time constraints, existing concrete strength, seismic effect consideration, or accessibility to work areas. So retrofitting process in down the flow chart and the current retrofitting process on a number choose in the number that the factors of the consider is it and retrofitting process on a UC in the thing the particular selection process completion in the area but I'm going to learn a reconstruction a compare even retrofitting in the other portion would be useful I did on the mainly I keep on retrofitting and I'm going to work to resources a money with the economical I think you in a carbon, put the concrete and like he seen as a meat the pollution some carbon emissions of a good like him. I know compare him question with economical iricum environmental friendly iricum. With name curing time uh, on the basis of method you see in an ancestor retrofitting like compared to reconstruction coral iricum. But the coach number retrofitting process like on a good the light all career. Uh, but first, retrofitting on a chain of the English, number of planet draft individual. We need number of existing structure and the night study G individual and the performance requirements of a study. We need existing structure and inspect the year. We need existing structure and performance verify year. First, number of structure okay under the country in the English and then continue G year. 
അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീട്രോ ഫിറ്റിംഗ് ചെയ്യണം റീട്രോ ഫിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് റീട്രോ ഫിറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ആ സ്ട്രക്ചറിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി റീട്രോ ഫിറ്റിംഗിന് വേണ്ട ടെക്നിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൺവെൻഷണൽ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അഡ്വാൻസ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് കൺവെൻഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്ഷൻ എൻലാർജ്മെന്റ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ പ്ലേറ്റ് ബോണ്ടിങ് എക്സ്റ്റേണൽ പോസ്റ്റ് ടെൻഷനിങ് പെറോസിമെന്റ് കവറിംഗ് സ്റ്റീൽ ജാക്കറ്റിംഗ് ആഡിങ് ന്യൂ ഷിയർ ബോൾ ആഡിങ് സ്റ്റീൽ ഫ്രീസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗട്ടിംഗ് അഡ്വാൻസ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ടെക്നിക്സിൽ ഫൈബർ റീപോസ് പോളിമർ ഓർ എഫ് ആർ പി കോമ്പോസിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സിലക്ഷൻ എൻലാർജ്മെന്റ് സോറി സെക്ഷൻ എൻലാർജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആർ സി സി ജാക്കറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ദ എൻറ്റയർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് മെമ്പർ ഇസ് ഇൻക്രീസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിന്റെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സ്ട്രക്ചറൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റും ഈ സ്റ്റിറപ്സ് ആയിട്ടുള്ള റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പം ഇതെങ്ങനെ സെക്ഷന്റെ എൻലാർജ്മെന്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇൻവോൾവ്സ് സർഫസ് പ്രിപ്പറേഷൻ അഡീഷണൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ക്യൂറിംഗ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ അതുള്ള കോൺക്രീറ്റ് പീൽസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാം അതിന് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എത്രയാ നമ്മൾ ഏകദേശം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കേസിംഗ് മാറി കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യാം പിന്നെ കോൺക്രീറ്റിന്റെ ക്യൂർ ചെയ്യാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താ വെച്ചാൽ എൻഹാൻസ്ഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് ഷെയർ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ടെക്നിക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആണ് സ്പെഷ്യൽ ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് പ്രോസെക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ആവും അപ്പൊ ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്താവും ഡിക്രീസ് ആവും പിന്നെ ഡെഡ് വെയ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ട്യൂ ടു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് പിന്നെ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് പൊറൂഷനിൽ ക്രോൺ ആവും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റീൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ടാണ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി കുറച്ച് കൊറൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് കൊറൂഷൻ വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടൈം ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ക്യൂറിംഗ് പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെബ്രിസ് വിച്ച് കോസസ് പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് ഹസാർട്സ് ദൻ നീഡ്സ് ഷട്ടറിംഗ് ഫോം വർക്ക്സ് റീ എൻഫോഴ്സ്ഡ് സ്റ്റീൽ കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പമ്പ്സ് വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ജാക്കറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റീൽ ജാക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഓഫൺ അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് ജാക്കറ്റ്സ് അപ്പൊ ലോക്കൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് ഓഫ് കോളംസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി ആയിട്ട് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്സ് വെച്ച് ജാക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡസ് നോട്ട് ആഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ് വെയ്റ്റ് ഇൻ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ദ കോൺക്രീറ്റ് പിന്നെ ക്യൂറിങ്ങും ആവശ്യമില്ല ദ മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ് ഹെവി എക്യൂപ്മെന്റ്സ് വേണം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം കോളൻ ജാക്കറ്റിന്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ജാക്കറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിന്റെ ലെയേഴ്സ് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല ജസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സെക്ഷനും ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഒരു സെക്ഷനും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന്
നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ പോസ്റ്റ് ടെൻഷനിങ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ പോസ്റ്റ് ടെൻഷനിങ് യൂഷ്വലി ആയിട്ട് ബ്രിഡ്ജസിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും കുറെ ടെൻഡൻസ് ഉണ്ട് ഈ ടെൻഡൻസിന്റെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എസ് സെവൻ ലേക്ക് പഠിക്കും എസ് എച്ച് എസ് സെവനിൽ ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ ടെൻഡൻസിനെ പുള്ള് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പെട്ടിട്ട് ടെൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജസിൽ നമ്മൾ അതിനെ ടൈ ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അധികം ഡെഡ് ബീറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല പിന്നെ ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യും ക്രാക്ക് ഫ്രീ ആക്കും പിന്നെ ഹൈ ഫിറ്റി ക്യാൻ ഇമ്പാക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ബ്രിഡ്ജസിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ലോഡ് സ്പീഡ് ലോഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇമ്മീഡിയറ്റ് എൻഹാൻസിങ് ഓഫ് ലോഡ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്രിഡ്ജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്പോസ് ടു എൻവയോൺമെന്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ഇത് ഗ്രേറ്റർ ഡെപ്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓരോ സെക്ഷൻസും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഹൈ കോസ്റ്റ് ആണ് കൊറോഷൻ പ്രോൺ ആണ് സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ പോസ്റ്റ് ടെൻഷനിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഷിയ ബോൾസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷിയ ബോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു ഒരു ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ബോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന്റെ പേര് ഷിയ ബോൾ ഷിയ ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സാധാരണ ബോളിനെ കാണിയും തിക്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് കോളത്തിന്റെ ഏകദേശം സെയിം സൈസ് ആയിരിക്കും ഷിയ ബോളിന് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ നെയ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോൾ ആയിരിക്കും അത് ലോഡ് ടേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബോൾ ആയിരിക്കും സാധാരണ ബോൾസ് ലോഡ് ടേക്കിംഗ് ചെയ്യില്ല ഇതിനകത്ത് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കുറെ ആഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോഡ് വരുന്നത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഫോൾസിനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഷിയ ഓൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ആഡിങ് സ്റ്റീൽ ബ്രീസിങ്സ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ബെൻ ലാർജ് ഓപ്പണിങ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് സ്റ്റീൽ ബ്രീസിങ്സ് ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് സ്റ്റീൽ ബ്രീസിങ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക അത് ഹയർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സ്റ്റിഫ്നെസ് കൊടുക്കും ഫൗണ്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് കുറയ്ക്കും പിന്നെ ലെസ് വെയ്റ്റ് ടു ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിൽ സ്റ്റീൽ ബ്രേസിങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ പ്രസസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പിക്ചർ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഫിറോസിമെന്റ് കവറിംഗ് ഫിറോസിമെന്റ് കവറിംഗിന്റെ അകത്ത് മെയിൻലി ആയിട്ട് ഒരു വയർ മെഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ സൈസിലുള്ള വയർ മെഷൻ നമ്മൾ ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങും എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ വൈൻഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അറൗണ്ട് സിമെന്റ് മോട്ടാർ വെച്ചിട്ട് ക്രൗട്ട് ചെയ്യും ഇത് യൂഷ്വലി ആയിട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ക്രാക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ടു ക്യാരി ഹെവി ലോഡ്സ് സ്റ്റിഫ്നെസ് കൂട്ടും പെനിട്രേഷൻ കുറയ്ക്കും ഫയർ കൊറൂഷൻ എർത്ത്വേക്ക് എന്നൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പിന്നെ ഇത് ലേബർ ഇന്റൻസീവ് ആണ് കുറെ ലേബർ വേണം പിന്നെ വെൽഡിങ് ചെയ്യാൻ സ്ക്രൂ ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആണ് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും കുറെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് പോസ്റ്റ് ക്യൂറിംഗ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഇൻക്രീസസ് ഡെഡ് വെയ്റ്റ് ദൻ ഗ്രൗട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഡാമേജസ് ഉണ്ടായിട്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ജസ്റ്റ് സിമെന്റേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്രൗട്ട് ചെയ്യാം നോ നോട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ദാൻ അതർ ടെക്നിക്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വെരി ലോ ലോ സ്ട്രെങ് ക്ലീൻ അഡ്വാൻസ് സ്ട്രെങ് ടെക്നിക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഫൈബർ റീൻഫോഴ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് ഒന്നും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ല മാസ് ഓഫ് ദ കോളം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ഈസി ആൻഡ് ലെസ് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഫോർ ദി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ത് എഫ് ആർ പി ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിൽ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് യൂഷ്വലി ആയിട്ട് പോളിസ്റ്റർ റെസീൻസ് എപ്പോസി എരാമിഡ് കാർബൺ ഗ്ലാസ് ഇത്രയും ടൈപ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും
അപ്പം ഇതാണ് അതിന്റെ മെത്തേഡ് മെത്തേഡ് ആ പിക്ചറിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സെലക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് മെയിൻലി ആയിട്ട് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ബേസിസിലാണ് എർത്ത് വീക്ക് ഡിസൈൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ